టీ ఎస్టెట్ యొక్క నోటిఫికేషన్ ఈ నెల ఇరవై తేదీన రాబోతున్న విషయం మీకు తెలిసిందే అసలు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇది ప్రీవియస్ బులెటిన్ బోర్డు ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఈ యొక్క వీడియో చేసుకుంటున్నాం సో దయచేసి ఎవరైతే మిత్రులు మొదటిసారిగా మన ఛానల్కు మామూలుగా చూస్తున్నారో దయచేసి తప్పనిసరిగా వారికి మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అదేవిధంగా ట్రెట్కి సంబంధించిన దాదాపు ఒక యాభై వీడియోస్ మనకు ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి మన ఫ్రీ ఛానల్ సో దయచేసి అందులోకి వెళ్ళి మీకు సిడిపికి సంబంధించి అంటే సైకాలజీ చైల్డ్ పెడగాజీ అండ్ మనం చూస్తాం సిడిపి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీకి సంబంధించిన దాదాపు సైకాలజీ అని చెప్తుంటాం మనం దానికి సంబంధించిన యాభై వీడియోస్ విత్ ప్రాక్టీసింగ్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీ వీడియోస్ అవైలబిలిటీ మన ఛానల్ లోపల మీ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే టెట్ అంటే సరిపోతుంది అందులో దొరుకుతుంటాయి సో దయచేసి అవి కూడా వాచ్ చేయండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకోబోతున్నాం తెలుసుకున్న పొందు మరొకసారి కూడా విజ్ఞప్తి కంపల్సరిగా మీరు మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మేలు జరుగుతుంది అన్ని విషయాలు మీకు ముందు ముందు అందుబాటులోకి మీకు అన్ని విషయాలను వెంట వెంటనే చేరవేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో టీఎస్ స్టేట్కి సంబంధించింది స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంటెంట్ ఆఫ్ ద టీఎస్ స్టేట్ తీసుకుంటే మన కింద ఇవ్వబడ్డదని చెప్తున్నారు ఆల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఇన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మామూలుగా ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అని అనుకుంటాం మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఈచ్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ విత్ ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ నాలుగు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వన్ ఆన్సర్ వన్ ఫర్ విచ్ వన్ ఆన్సర్ విల్ బీ కరెక్ట్ ఒకదానికి ఒక మార్క్ వస్తుంది దెర్ విల్ బీ నో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు దెర్ విల్ బీ టూ పేపర్స్ ఫర్ టీ ఎస్టేట్ పేపర్ వన్ పేపర్ వన్ ఉంటుంది ఇందులో పేపర్ టూ ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఎవరికైతే ఎడ్జిటి పోస్టుల కోసం మమ్మల్ని కాంపీట్ కాబలుతున్నారో వారికి పేపర్ వన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే డిఏడ్ చేస్తున్నారో వారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎడ్జిటి పోస్టుల కోసం కాంపీట్ కాబడతారు కాబట్టి వారు పేపర్ వన్ క్వాలిఫై కావాలి పేపర్ వన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు తెలుగు కావచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు హిందీ కావచ్చు లేదా బయో సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా ఎస్ఏకి సంబంధించి తెలుగు పండిట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు పేపర్ టూ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మామూలుగా సో పేపర్ వన్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎట్లా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయింది పేపర్ వన్లో అంటే ఎడ్జిటికి కాబో కాబోయే వారికి పరీక్షా విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు కింద కనబడుతుంది నూట యాభై క్వశ్చన్లు నూట యాభై మార్కులు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయంటే ఐదు ఐదు టాప్ ఐదు సబ్జెక్టులకు వెళ్ళి ఒకటి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ దీన్ని మనం సైకాలజీ అని కూడా పేర్కొంటాం థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలుగు మీడియం లేదా నాది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కావచ్చు లాంగ్వేజ్ వన్ ఎల్ వన్ అంటే ఏ భాషలో రాయాలనుకుంటున్నామో అది మనకి ఏమవుతుందంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్క్స్ ఉంటాయి ఎల్ టూ కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్క్స్ మరొకసారి కూడా చూద్దాం ఐదు సబ్జెక్ట్ రాయాల్సి వస్తుంది ఒకటి సైకాలజీ లేదా దీని చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజి అంటున్నారు ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ వన్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ టూ ఇంగ్లీష్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్క్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు మరి ఎల్ వన్ ఏ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎల్ వన్ అని ఇస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలుగు మీడియం టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను తెలుగు మీడియం సో మనది ఏంటంటే తెలుగు మీడియాన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది లేదా కొందరు ఇంగ్లీష్ మీడియమే ఉంటుంది మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎల్ వన్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఆప్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది రెండు ఇంగ్లీష్లు అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఎల్ వన్ ఇంగ్లీష్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ అవుతుంది సరే చూద్దాం దాని డీటెయిల్స్ కూడా కింద ఇస్తున్నాడు ద టెస్ట్ ఇస్తాం అండ్ ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ఏ లెవెల్లో ఇస్తాడు సిలబస్ అనేది టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిలివెంట్ టు ద ప్రైమరీ లెవెల్ అంటే డిఏడ్ లెవెల్లో ఈ పేపర్ వన్కు ఈ యొక్క సైకాలజీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి వస్తాయని చెప్తున్నారు హ�ౌ టు చూజ్ లాంగ్వేజ్ ఎల్ వన్ ఆఫ్ ద టీఎస్ స్టేట్ పేపర్ వన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఆఫర్డ్ అండర్ ద ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ స్కూల్స్ అండర్ స్టేట్ సిలబస్ తెల
లేదు అంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ని కూడా ఎంపిక చేసుకోవచ్చని అంటున్నాడు లేదు అట్లా కాదు సిబిఎస్ఈ లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ద క్యాండిడేట్ హూ స్టడీడ్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ కరికులం కెన్ చూస్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ దే స్టడీడ్ అప్ టు టెన్త్ సో మనం టెన్త్ వరకు ఏ మీడియం అయితే చదువుతామో ఆ లాంగ్వేజ్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు సో ద లాంగ్వేజ్ టు షెల్ బీ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికి కూడా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ద సిలబస్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టాపిక్స్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ మరి సిలబస్ ఎట్లా అంటే మనకి ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఈవీఎస్ సిడిపిఏమో మనకు డిఎడ్ లెవెల్ అని ఇచ్చారు అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ మరియు ఎన్విరాన్మెంట్ ఈవీఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు ప్రైమరీ లెవెల్ ఉంటుంది కదా మరి అది ఆ సిలబస్ ఎట్లా అని అడుగుతున్న చెప్తున్నారంటే ద సిలబస్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఆర్ డిజైన్డ్ అండ్ ద బేసిక్ టాపిక్స్ ఆఫ్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అంటే ప్రైమరీ లెవెల్లో ఉన్న టాపిక్స్ అడగబడతాయి కానీ ద డిఫికల్ట్ స్టాండర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లింకేజ్ ఆఫ్ ద కాంటెంట్ టాపిక్ కుడ్ బీ అప్ టు సెకండరీ స్టేజ్ టెన్త్ వరకు వెళ్ళొచ్చు టాపిక్స్ మాత్రం ప్రైమరీ లెవెల్ టాపిక్సే కానీ లింకు డిఫికల్టీ లెవెల్ టెన్త్ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ అనేది థర్డ్ క్లాస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కడ దాకా పోవచ్చు అంటున్నాడు అంటే టెన్త్ వరకు ఉదాహరణగా విటమిన్ల గురించి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో టెన్త్ వరకు మనం ఖచ్చితంగా చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ టెస్టింగ్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ విల్ కంటైన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ కాంటెంట్ బట్ ఆల్సో పెడగాజీ మరి ముప్పై క్వశ్చన్లు ఏముంటాయి అని అంటే మామూలుగా మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ ఈవీఎస్లో కానీ కాంటెంట్ పరంగా ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఉంటాయని చెప్తున్నాడు అండ్ సిక్స్ మార్క్స్ పెడగాజీ అంటే మనం ఏదైతే మనం డిఎడ్లు చేస్తామో పెడగాజీ బోధనా శాస్త్రం చేస్తాం కదా ఆ యొక్క ఈవీఎస్ పెడగాజీకి వెళ్ళి ఆరు మార్కులు అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ పెడగాజీకి వెళ్ళి ఆరు మార్కులు ఉంటాయి అంటే కాంటెంట్కి ఇరవై నాలుగు మార్కులు అదేవిధంగా పెడగాజీకి ఆరు మార్కులు సో ఇక్కడ దయచేసి మరొకసారి కూడా చూద్దాం ఇక్కడ ఎంతంటే క్లారిటీ ఉండాలి సిడిపికి ముప్పై మార్కులు అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ కూడా ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ముప్పై మార్కులు ఇచ్చాడు లాంగ్వేజ్ టూ కూడా ముప్పై మార్కులు కానీ ఇందులో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాంటెంట్ ఏమో ఇరవై నాలుగు మార్కు ప్రతి దానిలో కూడా ముప్పై ముప్పై కింద సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్కి వెళ్ళి కాంటెంట్కి ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఉంటాయి పెడగాజీకి ఆరు మార్కులు ఉంటాయి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మిగిలిన ఐదు సబ్జెక్టులు ఆరు ఐదుల ఆరు ఐదు ఆరు ఐదుల ముప్పై మార్కులు పెడగాజీకే ఉంటాయి అంటే మనం చూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు పెడగాజీకి వెళ్ళి ఆరు మార్కులు ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ ఆరు మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ పెడగాజీ ఆరు మార్కులు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ పెడగాజీకి ఆరు మార్కులు సో ఈ విధంగా ఆరు ఆరు మార్కులు ప్రతి దానిలో ఉంటాయి కాంటెంట్ కూడా లాంగ్వేజ్ వన్ ఏదైతే ఉంటే తెలుగు తీసుకుంటే తెలుగు కాంటెంట్కి ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ ఇరవై నాలుగు మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ కాంటెంట్ ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఎన్విరాన్మెంటల్ కాంటెంట్కు ఇరవై నాలుగు మార్కులు ప్రతి సబ్జెక్టులో కాంటెంట్కి ఇరవై నాలుగు పెడగాజీకి ఆరు మార్కులు అట్లా మనకి ఏంటి అంటే టోటల్ ముప్పై మార్క్స్ అవుతాయి సో ఇక రకంగా చూస్తే లాంగ్వేజ్ టూ అనేది ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇచ్చాడు అంతకుముందు చూస్తాం సిలబస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఆ యొక్క మార్క్స్ చెప్పాడు ద సిలబస్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ అండ్ టూ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫెషన్సీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ అంటే భాష ప్రా అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్సీ మీద అడుగుతారని చెప్తున్నారు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్రిహెన్షన్ ఎబిలిటీస్ దానిపైన ఇన్ టోటల్ థర్టీ క్వశ్ మార్క్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అండర్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ అండ్ టూ ఈచ్ షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పెడగాజీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇందులో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ రెండింట్లో మరొకసారి బ్యాక్ వెళ్తున్నాను వాళ్ళు చెప్పిన అంశం ఏంటంటే ఎల్ వన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు తీసుకున్నాం మనం లేదా హిందీ తీసుకున్నాం అందులో కాంటెంట్కి సంబంధించి ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి పెడగాజీకి సంబంధించి ఆరు ఉంటాయి ఎల్ టూ ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నాం ఇది కంపల్సరీ అందరికీ కాంటెంట్కి సంబంధించి ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి పెడగాజీకి సంబంధించి ఆరు మార్కులు ఉంటాయి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా క్యాండిడేట్స్ గమనించాలని విజ్ఞప్తి తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే పేపర్ టూ ఇక నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సిలబస్ మళ్ళీ మనకు సిలబస్ అనేది డీటెయిల్స్గా దయచేసి బులెటిన్ బోర్డ్ మనకు ఏదైతే ఎస్సీఆర్టీ వెబ్సైట్లో మనకు ట్వంటీ అయితే నాటి కంప్లీట్ పెడతారు మనకు ఓల్డ్ సిలబస్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టీఎస్ టెట్ దానిలో కూడా పెట్టారు ఒకసారి కూడా దయచేసి తీసుకొని ఒకసారి చూడాలి మనం
వారు ఏ పండిట్ తెలుగు పండిట్ అయితే తెలుగు తీసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీషే తీసుకోవాలి ఉర్దూ అట్లా ఏ పండిట్ అయితే అదే తీసుకోవాలి ఇక స్కూల్ అసిస్టెంట్ మిత్రులు అయితే వారి యొక్క మీడియం ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా కానీ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి మనం లాంగ్వేజ్ను చూజ్ చేసుకోవచ్చు అని గడిస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఎల్ వన్ అనేది కంపల్సరీగా ఎల్ టూ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఎల్ వన్ అనేది మళ్ళీ కూడా కింద చూద్దాం ఏదైనా ఇక్కడ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు ఎల్ టూ ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ అంటే తొంభై మార్క్స్ ఇక్కడే వస్తున్నాయి నూట యాభై మార్కులు తొంభై మార్క్స్ ఇది కూడా మీకు తెలిసిందే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయ మిత్రులు ఉన్నారో వారికి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా మనం క్వాలిఫై కావచ్చు కింద కూడా చూద్దాం క్వాలిఫైకి ఎన్ని మార్క్స్ అనేవి మనకు మరొకసారి కూడా చూద్దాం ఓసీ మిత్రులు అయితే ఖచ్చితంగా తొంభై మార్కులు రావాలి ఒకవేళ బీసీ మిత్రులు అయితే డెబ్బై ఐదు జాలీ నూట యాభైకి ఎస్సీ ఎస్టీ డిసేబుల్డ్ అయితే మాత్రం అరవై వస్తే చాలు యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ జీవో సో ఇక్కడ ఏదైనా చూద్దాం క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఏ రకంగా అంటే సైకాలజికల్లీ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ అని తెలుగు కానీ ఉర్దూ కానీ ఏది తీసుకుంటే అది మనకి ఏంటంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్క్స్ ఉంటాయి కానీ ఇందులో కాంటెంట్కి ఇరవై నాలుగు పెడగాజికి ఆరు మార్కులు ఉంటాయి ప్రతి దానిలో కూడా అది తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ పర్ ఇక్కడ సెకండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ కానీ ఎస్ఏ సోషల్ కానీ అది మనం ఆప్ట్ చేసుకుంటారు కదా మ్యాథ్స్ సోషల్ సైన్స్ సో ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ వాళ్ళు టీచర్లు ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ కావదలుసుకున్న వాళ్ళు ఎస్ఏ సోషల్ సైన్స్ ఎస్ఏ బయో సైన్స్ కానీ ఫిజికల్ సైన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళకు కంపల్సరీ అందులోకి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి అందులో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి అరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అరవై మార్కులు వస్తాయి ఇందులోకి వెళ్ళి చాలా క్రిటికల్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళైనా మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అంటే మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి సో క్వశ్చన్స్ మనకు మామూలుగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంతకుముందు మళ్ళీ చూద్దాం కింద ఇచ్చాడు డీటెయిల్గా కంపల్సరీ వాళ్ళు సైన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకు ముప్పై క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్కి వస్తాయి కాంటెంట్ పెడగాజుకి వెళ్ళి సైన్స్కి వెళ్ళి కూడా ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు అది ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు సైన్స్ వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా మ్యాథ్స్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ చేయాలి ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు సైన్స్లో కూడా ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు ఇది చాలా కొంచెం చూడాలి అది డిగ్రీని బట్టి ఎవరైనా మనకు మామూలుగా పండిట్లు కానీ ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా చూజ్ చేసుకొని వచ్చిస్తున్నాడు ఫర్ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ సోషల్ సైన్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళకు అందులో వారి కాంటెంట్కి వెళ్ళి కాంటే కాంటెంట్ పెడగాజీకి వెళ్ళి అరవై క్వశ్చన్స్ అరవై మార్క్స్ వస్తాయి సో కింద మన ప్యాటర్న్ చూడొచ్చు ఫర్ ఎనీ అదర్ టీచర్ ఐదర్ ఫోర్త్ ఏ ఆర్ ఫోర్త్ బి ఏదైనా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు అంటే లాంగ్వేజ్ పండిట్లు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ చూజ్ వాళ్ళ ఇష్టం ఈ పైన అయిపోయిన ఏనన్నా బీనన్నా చూజ్ చేసుకోవచ్చు చూజ్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మరొకసారి కూడా చూద్దాం పేపర్ టూకి సంబంధించి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఎన్ని సర్వీస్ మిత్రులు కూడా ప్రమోషన్కి రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు లేదా ఇప్పుడు డిఎస్సి కానీ రేపు ఫ్యూచర్లో టీజీటీ గురుకులాలు కానీ ఏది కానీ టీజీటీ రాయబోయే వాళ్ళకు పేపర్ టూ ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై కావాలి సో క్వాలిఫై అయితేనే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు తెలిసిందే ఇప్పుడు సో అందులో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎట్లా ఉంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అంటే సిడిపి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పిడగాజీలో ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు నథింగ్ బట్ సైకాలజీ ఏ లెవెల్ అంటే బీఈడీ లెవెల్ అడుగుతాడు అదేవిధంగా ఎల్ వన్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఎల్ టూ ఇంగ్లీష్ కూడా థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో మన కాంటెంట్ పెడగాజీకి డివైడ్ అయితే ఈ ముప్పై క్వశ్చన్లలో ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడికి దాదాపు తొంభై మార్క్స్ అయిపోయినాయి మిగిలిన అరవై మార్కులు చాలా కీలకమైంది ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ రాస్తాను ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా మ్యాథమెటిక్స్లోకి వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాంటెంట్ పెడగాది మరియు సైన్స్లోకి వెళ్ళి కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తుంది అందులోకి వెళ్ళి కూడా ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ముప్పై మార్క్స్ ఉంటాయి లేదా నేను ఎస్ఏ బయో సైన్స్ రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖచ్చితంగా ఏనే ఆప్ట్ చేయాలి అంటే నాకు ఖచ్చితంగా మ్యాథమెటిక్స్లోకి వెళ్ళి కాంటెంట్ పెడగాజీకి వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు చేయాలి అదేవిధంగా బయో సైన్స్ అంటే సైన్స్ దానిలోకి వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై ముప్పై మార్క్స్ వస్తాయి ముప్పై
అదేవిధంగా బీసీ మిత్రులు అయితే డెబ్బై ఐదు రావాలి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ మిత్రులు అయితే అరవై మార్కులు వస్తే చాలు సో ఇది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పిడగాజీ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ రిలవెంట్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్ అంటే మనకు బీఈడీ లెవెల్ ఉంటాయి ఇది సైకాలజీకి పేపర్ టూకి సంబంధించి హౌ టు చూస్ లాంగ్వేజ్ టీఎస్ స్టేట్ పేపర్ టూ ఎట్లా మరి లాంగ్వేజ్ పేపర్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్ టూ ఎట్లా సెట్ చేసి ఎట్లా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోనంటే ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఆఫర్డ్ అండర్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్స్ అండర్ స్ట్రీట్ సిలబస్ తెలుగు ఉర్దూ హిందీ కన్నడ మరాఠీ తమిళ్ ఈ విధంగా మనం క్యాండిడేట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా మనకు ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవచ్చు అని ఇచ్చాడు ఏ క్యాండిడేట్ అదర్ దాన్ లాంగ్వేజ్ పండిట్ క్యాండిడేట్ హైస్ట్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ లాంగ్వేజ్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా లాంగ్వేజ్ పండిట్లు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆ ఎనిమిదిట్లో ఒకటి ఎంపిక చేసుకోవాలంటున్నాడు హైస్ట్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ లాంగ్వేజ్ అండర్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ సో ఇక్కడ మరొకసారి చూడండి కాషియస్గా ఉండండి ఇక్కడ మనం ఎల్ వన్గా ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఎల్ వన్ అనేది ఎల్ వన్ ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా తెలుగు మీడియం నేను తెలుగు మీడియం చేశాను టెన్త్ వరకు నేను తెలుగు ఎంపిక చేసుకోవాలంటే ఎనిమిది లాంగ్వేజ్లో తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఉర్దూ అయినా తమిళ్ అయినా ఏదైనా కూడా అందులోకి వెళ్ళి ఒకటి చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ సారాంశం పండిట్లకు మాత్రం అది వర్తించాలంటున్నాడు కింద ఏమి ఇస్తాడో చూద్దాం అదర్ దాన్ లాంగ్వేజ్ పండిట్ హైస్ టు చూస్ సెవెన్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాడు లాంగ్వేజ్ వన్ టీఎస్ స్టేట్ అండ్ దోస్ క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంపల్సరీ స్టడీడ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఐదర్ ఐజ్ అ మీడియం ఆఫ్ స్టడీ ఆర్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అట్లీస్ట్ అప్ టు టెన్త్ సో ఒక ఆప్షన్ ఇంకో ఏమిస్తున్నాడు అంటే మనం టెన్త్ వరకు చదువుకున్న ఏదైతే లాంగ్వేజ్ ఉందో తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అట్లా అన్నా లేదా అన్న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి అంటున్నాడు ద క్యాండిడేట్ హూ స్టడీడ్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ కరికులం కెన్ చూస్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ అప్ టు టెన్త్ ఒకవేళ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు మరి ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉందనుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియంని వాళ్ళు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కూడా లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు చూస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ దేర్ స్టడీ ఇన్ పండిట్ ట్రైనింగ్ కన్సర్న్డ్ మరి లాంగ్వేజ్ పండిట్లు ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్లో అంటే లాంగ్వేజ్ పండిట్ ట్రైనింగ్లో ఏ చూజ్ చేసుకుంటే అదే లాంగ్వేజ్ పండిట్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు చూస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ దేర్ స్టడీ ఇన్ పండిట్ ట్రైనింగ్ కన్సర్డ్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ అనేది ఇస్తున్నారు టీఎస్ పేపర్ టూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు పండిట్ వాళ్ళు తెలుగు పండిట్ దాన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి మనం ద క్యాండిడేట్ హూ స్టడీడ్ ద సిబిఎస్ఈ అని చేసి లాంగ్వేజ్ పండిట్ కన్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు చూస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ దేర్ స్టడీ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ కన్సర్న్ అండర్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ ఎల్ వన్గా మనం తెలుగు పండిట్ వాళ్ళు ఎల్ వన్ తెలుగే తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీషే తీసుకోవాలి ఆ రకంగా ద లాంగ్వేజ్ టు షెల్ బీ ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ టు అందరికి అందరికి కూడా లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక పేపర్ టు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ అందులో ఎట్లా డివైడ్ చేయబడ్డాయి కూడా ఇస్తున్నాడు మ్యాథమెటిక్స్ లోపల ముప్పై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాంటెంట్ ఇరవై నాలుగు పెడగాజి ఆరు మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఎంపిక ఎవరు చేసుకున్నా మ్యాథ్స్ వేస్తే కానీ లేదా సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ కావచ్చు బయో సైన్స్ వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ అంటే క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకు ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ మ్యాథ్స్ చేయాలి ఈ ఇద్దరు కూడా కాంటెంట్ ఇరవై నాలుగు పెడగాజి ఆరు సైన్స్లో కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ కాంటెంట్ ఉంటాయి ముప్పై క్వశ్చన్స్లో కాంటెంట్ ఇరవై నాలుగు వస్తాయి పెడగాజి ఆరు మళ్ళీ సైన్స్లో ఏమంటున్నాడు కాంటెంట్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేయాల్సినవి ఫిజికల్ సైన్స్ పన్నెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బయాలజికల్ సైన్స్ కాంటెంట్కి వెళ్ళి పన్నెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే అది మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కావచ్చు ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళు కావచ్చు బయో సైన్స్ వాళ్ళు కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి సో మరొకసారి కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి మరొకసారి రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ కానీ ఎస్ఏ బయో సైన్స్ కానీ ఎస్ఏ సోషల్ సైన్స్ కానీ రా ఎవరైతే రాస్తున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రెండు అంటే అరవై క్వశ్చన్లు ఏవైతే మనం ఇక్కడ అనుకున్నామో ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం కదా ఈ అరవై క్వశ్చన్లకు గాను వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం మ్యాథ్స్లకు వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి సైన్స్లకు వెళ్ళి ముప్పై క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్
కానీ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అప్ టు సీనియర్ సెకండ్ లెవెల్ ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు అంటే ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ వరకు చదువుకోవాలి అంటే మనకు మామూలుగా ఏదైతే సిక్స్త్ టు ఎయిత్ వరకు సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఆ లింక్ టాపిక్స్ను ట్వెల్త్ దాకా చదవాలి సో ద సిలబస్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ వన్ అండ్ టూ షెల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫెసన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీస్ అప్ టు ట్వెల్త్ వెల్ అని ఉంటున్నాడు ఎలెవెన్ ఎల్ టూకు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీడియం ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బీ బైలింగ్వల్ మామూలుగా రెండు భాషల్లో ఉంటుంది నేను తెలుగు మీడియం ఆఫ్ చేస్తే తెలుగులో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద ఎలెవెన్ మనం ఎలెవెన్ ఏది తీసుకుంటే మొదలు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది క్వశ్చన్ దాని తర్వాత నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది దాని అది తర్వాత తెలుగులో వస్తుంది లేదా హిందీ మీడియం అయితే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది హిందీ వస్తుంది ఉర్దూ అయితే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వశ్చన్ వస్తుంది తర్వాత ఉర్దూ మీడియంలో వస్తుంది సో ద క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బీ బైలింగ్వల్ ఇంగ్లీష్ ఫాలోడ్ బై ద లాంగ్వేజ్ వన్ చూజన్ బై ద క్యాండిడేట్ ఫర్ ద ఆల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్సెప్ట్ సన్స్క్రిట్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్ చూజింగ్ సన్స్క్రిట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బీ ఇన్ ద తెలుగు ఫాలోడ్ బై సన్స్క్రిట్ ఓకే అండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ముఖ్యంగా ఇది ఏంటంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏంది తర్వాత మనకు ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి ఇది పేపర్ వన్ ఎట్లా పేపర్ టూ ఎట్లా అనేది దీన్ని ఈ టాపిక్ ఇందులో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎవరైతే మిత్రులు చూడండి ఇక్కడ వేరే వేరే ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అంశం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ టీఎస్ స్టేట్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే పాస్ సో వారు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం జనరల్ అంటే ఓసీ మిత్రులు అయితే అరవై శాతం అరవై శాతం అంటే తొంభై మార్కులు రావాలి అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా బీసీ మిత్రులు అయితే యాభై శాతం అంటే డెబ్బై ఐదు మార్కులు నూట యాభై మార్కులకు గాను అంతే కదా వందకు అరవై అదేవిధంగా యాభైకి ఎంత అక్కడ మనకు తెలుస్తూనే ఉంది కదా ఆరు నమ్మడు తొమ్మిది తొంభై బీసీ మిత్రులు అయితే యాభై అంటే వందకు యాభై యాభైకి ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎస్సీ ఎస్టీ డిఫికల్ట్ ఏబుల్ డిఫరెన్షియల్ ఏబుల్ మిత్రులకు నలభై వందకు నలభై వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా యాభైకి తీసుకుంటే ఇరవై సో అరవై మార్కులు సో దయచేసి ఇక్కడ అరవై మార్కులు వస్తే చాలు ఓసీ అయితే తొంభై అదేవిధంగా బీసీ మిత్రులు అయితే డెబ్బై ఐదు ఎస్సీ ఎస్టీ మిత్రుల డిఫరెన్షియల్ అయితే అరవై వస్తే చాలు క్వాలిఫై అయినట్టే వీ కెన్ ఆటోమేటిక్గా మనం డిఎస్సీకి ఎలిజిబుల్ రాసుకోవడానికి అదేవిధంగా ఇన్ సర్వీస్ మిత్రులకు కూడా ప్రమోషన్స్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ వర్తిస్తుంది సో దయచేసి ఎవరు గబరపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఖచ్చితంగా అంటే మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్ సర్వీస్ మిత్రులు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వస్తే చాలు అది టెట్ కానీ సీటెట్ కానీ ఇది ఇప్పుడు టెట్ ప్యాటర్న్ మనం తీసుకున్నాం సీటెట్ ఆల్రెడీ కొందరు రాశారు సార్ మాకు సీటెట్లు వచ్చిన ఎన్ని రావాలి మీరు టెట్ కానీ సీటెట్ కానీ ఇదే ప్యాటర్న్లో వస్తే మనకు సరిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో దయచేసి తప్పనిసరిగా మన యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ యొక్క వీడియో మీ మిత్రులకు కూడా దయచేసి షేర్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ చేస్తూ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో కైండ్లీ సబ్స్క్ర